la segunda mitad del imperio egipcio, marcada por Ramsés II, destacó por su esplendor arquitectónico, batallas y declive gradual. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos clave sobre la segunda mitad del imperio egipcio. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Durante este periodo, Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, gobernó Egipto y llevó a cabo importantes campañas militares. Su reinado se destacó por la batalla de Cádiz contra los hititas, que terminó con un tratado de paz que marcó el comienzo de una era de estabilidad. Después de Ramsés II, el imperio egipcio experimentó un declive. La autoridad central se debilitó, y la dinastía terminó con la muerte de Ramsés XI. Durante este periodo, surgieron tensiones internas y amenazas externas. Este periodo se caracterizó por la fragmentación política y la debilidad del gobierno central. Varios grupos, incluidos los libios y los cuchitas, ganaron influencia en diferentes partes de Egipto. Los cuchitas, originarios de Nubia que es el actual Sudán, conquistaron Egipto y establecieron la dinastía número 25. Durante esta época, hubo una revitalización cultural y religiosa, con la construcción de templos y monumentos. Los asirios invadieron Egipto, poniendo fin al dominio Kuchita. Aunque inicialmente exitosos, fueron expulsados por el faraón Taharka, pero Egipto quedó debilitado y dividido. Los saitas, originarios del delta del Nilo, restauraron la estabilidad en Egipto y establecieron la dinastía número 26. Durante este periodo, se intentó revitalizar la cultura y se construyeron nuevos templos. Cambises II, rey persa, invadió Egipto y lo anexó al imperio persa. Los persas gobernaron Egipto durante más de un siglo, aunque hubo intentos de rebelión, como la liderada por Amoniosis. Después de la derrota de los persas ante los espartanos en Cunaxa, Egipto se rebeló contra el dominio persa bajo la dirección de faraones como Amirtaus. Finalmente, los egipcios lograron expulsar a los persas y restaurar la independencia. Alejandro Magno conquistó Egipto en 332 a.C. sin apenas resistencia. Tras la muerte de Alejandro, Ptolomeo I Soter se convirtió en faraón y fundó la dinastía tolemaica, que gobernó Egipto durante varios siglos. Después de la famosa batalla de Axio, en la que Octavio derrotó a Marco Antonio y Cleopatra, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano en 30 a.C., marcando el fin del antiguo Imperio Egipcio. El fin del Imperio Egipcio marcó el cierre de una larga historia. Tras la conquista de Egipto por parte de Octavio quien fue el futuro emperador Augusto y la anexión al Imperio Romano, la antigua civilización egipcia perdió su autonomía política. Aunque su cultura continuó influyendo, el episodio simbolizó el final de una era, integrando a Egipto en el vasto imperio romano.